அன்பார்ந்த மக்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் கார்த்திக் பிள்ளை அண்ட் வெல்கம் டு தி கே டிவிஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ் கலக்ஷேத்ரா ஃபவுண்டேஷன்ஸ் ஸோ கடந்த பத்து நாட்களாகவே கலக்ஷேத்ரா ஃபவுண்டேஷன்ஸில் வந்து ஒரு செக்ஷுவல் அபியூஸ் போயிட்டுருக்கு ஒரு நான்கு பேர் வந்து ஃபேக்கல்ட்டிஸ் அரெஸ்ட் பண்ண பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு தொடர்ந்து போராட்டம் பண்ணிட்டே இருந்திருக்காங்க மாணவிகள் இப்போ இந்த இது சம்மந்தமாக நமக்கு வந்து த யூஷுவல் ரிப்போர்ட்டிங் இல்லாமல் இதுக்கு பின்னாடி என்ன நடந்துகிட்டு இருக்குது ஏன்னா நம்ம வந்து அந்த ஒரு ப்ரொட்டஸ்ட்டை பார்க்குறோம் ப்ரொட்டஸ்ட்டை பார்க்க என்ன சந்தேகம் ஏற்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணுறீங்கப்பா ஓகே மாணவிகள் வழி வந்து பேசுகிறீங்க ஆனால் மாணவிகள் பேசுகிறப்போ நாங்கள் ரொம்ப ரொம்ப காலமாக நாங்கள் போராடிட்டு இருக்கோம் ரொம்ப வருஷமாக நாங்கள் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம்னு சொல்கிறீங்க தவிர யார் பாதிக்கப்பட்டிருக்கா பாதிக்கப்பட்ட ஆள் யார் உதாரணத்துக்கு இதை பாருங்கள் எங்கள் எங்கள் ப்ரீவியஸ் பேட்சு இது எங்கள் பேட்சு இந்த பொண்ணு பாதிக்கப்பட்டிருக்கா இந்த பொண்ணு அவர் பண்ணியிருக்காரு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கிறிஸ்டல் கிளியராக ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டாக இல்லை கிறிஸ்டல் கிளியராக ஒரு ஒரு பேட்டியோ கிறிஸ்டல் கிளியராக ஒரு வார்த்தையோ ஆட்டி வாயில் வரவே இல்லையே அப்போ இது என்னது ஏதோ பீட்டிங் வரும் அந்த புஷ் மாதிரியே இருக்குது அப்படின்ற சந்தேகம் இருந்தது மக்களை ஸோ அதனால தான் நிறைய நான் நிறைய நபர்கள் கேட்டப்போ கூட நம்ம வந்து சரி பார்க்கலாம் வெயிட் பண்ணணும் வெயிட் பண்ணிட்டே இருந்தோம் பிகாஸ் வி வாண்ட் டு ஃபைண்ட் வாட் இஸ் பிஹைண்ட் திஸ் இஷ்யூ இல்லைன்னா இன்னொரு விஷயம் இதில் யார் கம்ப்ளைண்ட் ஏன்னா நீங்கள் ஒரு ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னால் ஏன்னால் இப்போ இந்த இந்த காலத்தை பொறுத்த அளவுக்கு ப்ரொட்டஸ்ட் அப்படிங்கிறத வந்து பா நியாயமான ப்ரொட்டஸ்ட்டாக இருக்கும்பா நம்ம எதிர்பார்க்கவே முடியாது ஏன்னால் இப்போ எல்லாமே வந்து அஜெண்டா பேஸ்டாக மாறிட்டு இருக்கிறதுனால ஒரு ப்ரொட்டஸ்ட்டை நம்பி மட்டும் ஒருவர் வந்து இந்த விஷயத்தை நம்ம கதையை எடுத்து கொண்டு போகிறது வந்து தப்பாகிடும் நம்ம எதிர்பார்த்தோம் சரி இப்போ இதுக்கு பின்னிருக்கக்கூடிய அந்த அந்த கம்ப்ளைண்ட் யார் ஸோ இந்த இவங்க சொல்லக்கூடிய அந்த ஹரி பத்மன் அப்படிங்கிற ஒரு அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸராக இருக்கட்டும் இல்லை அந்த மூணு ஃபேக்கல்ட்டியாக இருக்கட்டும் இந்த மூணு இந்த நான்கு பேரை யார் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறான் அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது இந்த நான்கு பேர் பார்த்திங்கன்னா ஹரி பத்மன்ரா அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் அப்படிங்கிறாங்க மற்ற மூணு பேரும் வந்து இந்த உள்ளே ஒர்க் பண்ணுற ஒரு ஸ்டாஃப்ன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க சரி இப்போ இந்த ஹரி பத்மன் மட்டும் மட்டும் அவன் ஃபஸ்ட்டு இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண ஆரம்பித்தோம் ஆரம்பித்தப்போ இவர்கள் இவர் மேலே யார் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறா அப்படின்னு பார்க்குறப்போ லாஸ்ட் தகவல் என்ன கிடச்சிதுன்னு பார்த்திங்கன்னா வெளியே வந்த யாரும் பார்த்தா ஒரு பெண் கேரளாவை சேர்ந்த ஒரு பெண் அந்த பெண் வந்து அந்த பெண்ணை பற்றி நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் விசாரிச்சு பார்க்குறோம் அவன் பார்த்தா அந்த பெண் வந்து அந்த பெண்ணுடைய அம்மா ஒரு டான்ஸ் ப்ரொஃபஸர் டான்ஸ் டீச்சர் அவங்க அவங்க கேரளாவில் ட்ரிவாண்ட்ரமில் ஒரு டான்ஸ் ஸ்டுடியோ வச்சுருக்காங்க ஷீ இஸ் அ டேரக்டர் ஆஃப் த ஸ்டுடியோ அந்த ஸ்டுடியோவில் தான் வந்து இந்த பெண்ணும் இப்போ இங்கே கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்த அந்த பெண்ணும் அங்கே தான் போய்ட்டு வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஆஸ் அ டான்ஸ் ப்ரொஃபஸராக வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு தெரியுது சரி இவங்க யாருப்பா அப்படின்னு பார்த்தா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் இங்கே இன்ஸ்டியூட்டில் சேர்றாங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது அவங்க டிஸ்கன்யூ பண்ணிட்டு வெளியே போயிடுறாங்க ஜென்ரலாக இந்த இன்ஸ்டியூட்டில் சேர்றது வந்து படிக்கிற படிப்பு ஃபைவ் இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஃபோர் இயர்ஸ் டிஸ்கன்யூ பண்ணி அவங்க வெளியே போயிடுறாங்க ஸோ டிஸ்கன்யூ பண்ணிட்டு ஏன் போனாங்க அப்படின்னு பார்த்தா நான் கேனடா போக போகிறேன் அப்படின்ற ஒரு காரணத்தை சொல்லி வெளியே போயிருக்காங்கன்னு தகவலுக்கு சொல்கிறாங்க சரி இவங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது வெளியே போயிட்டாங்க இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது வெளியே போயிட்டாங்கன்னா இவங்க கொடுக்கக்கூடிய கம்ப்ளைண்ட் வந்து இப்போ ஹரி பத்தம் பண்ணியிருக்காரா அப்படின்ற அது சந்தேகம் ஏற்பட்டுச்சு ஏன்னால் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்கிறாரு இந்த பொண்ணு சொல்கிறாங்கன்னா ஒய் நவ் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது முடிந்து இப்போ நாலு வருஷம் ஆகிப்போச்சு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ போயிட்டுருக்கு ஒய் நவ் அண்ட் வாட் ட்ரிகர்ட் ஹர் நவ் இது மூணு எங்களுக்கு மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியாக இருந்துச்சு மக்களே பல நாட்களாக ஏன்னா இப்போ அந்த பொண்ணு வெளியே வந்து என்ன கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க ஏன் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க யார் ட்ரிகர் பண்ணுறேன்னு சந்தேகம் வந்துட்டே இருந்துச்சு இந்த விஷயத்தில் ஸோ இதனால் நாங்கள் வந்து உள்ளே உள்ளே விசாரித்து பார்த்துட்டே இருந்தோம் நமக்கு எதாவது ஒரு வீடு கிடைச்சா நல்லாவுக்கு பார்த்துட்டு இருந்தப்ப தான் நமக்கு ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலேஜில் படித்த ஒரு எக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் நம்மக்கிட்ட லைனில் வராங்க ஸோ அவங்க சொன்ன தகவல் கேட்குறப்போ நமக்கு பயங்கர ஷாக்கிங்காக இருந்துச்சு ஸோ இந்த ஹரி பத்மன் மேலே கொடுத்த கம்ப்ளைண்ட்டே ஒரு ஃபால்ஸ் அலிகேஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க வந்து அவங்க தகவலை வெளியிடுறாங்க ஸோ அந்த தகவல் அனைத்தையும் நம்ம வந்து க்ராஸ் செக் பண்ணி பார்க்குறோம் ஓரளவுக்கு பண்ணுறப்போ அது உண்மையாக இருக்கக்கூடியதாக இருக்குது அப்படின்னு பார்க்க முடியுது ஸோ அதை இப்போ அவங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்க போகிற மக்களை ஸோ அதை பக
ஃபுல் ஃப்ளெட்ஜாக இதில் வந்து ஆஸ் அ ப்ரொஃபஸராகவும் ஆஸ் அ டே ப்ரின்ஸிபலாகவும் வந்து திரு ஜனார்தன் அவர்கள்லாம் வந்து ரன் பண்ணி கொண்டு போயிட்டுருக்காரு இந்த கலாக்ஷேத்ராவை அவருடைய அறுபத்தி ரெண்டாவது வயசு ரிட்டையர் ஆகிறார் அவர் பட் ரிட்டையர் ஆனதுக்கு அப்புறம் கூட நல்லா கொண்டு போயிருக்காரு அப்படிங்கிற காரணத்தினால அவரையே வந்து மீண்டும் ஒரு ஒரு கெஸ்ட் ஃபேக்கல்ட்டி மாதிரி இல்லை கெஸ்ட்டு ஃபவுண்டர் மாதிரி கெஸ்ட் டேரக்டர் மாதிரி அவர் வந்து ஆக்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க அவர் வந்து இது இதோடைய டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டே இருக்கார் அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் வருஷம் திரு ஏ ஜனார்தன் அவர்களுக்கு எண்பது வயசு ஆகுது எயிட்டி இயர்ஸ் ஆகுது அந்த எண்பது வயதிற்காக ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொண்டாடுறாங்க கலாக்ஷேத்ரால் அந்த ஃபங்க்ஷனில் வந்து அவர் வந்து அதை சிறப்பிக்கிறார் சிறப்பிக்கிறப்போ அவர் என்ன பண்ணுறாருனா அந்த கலக்ஷேத்ராலேயே எந்த நபர் இது அடுத்தது வந்து இந்த கலக்ஷேத்ராவை வந்து கொண்டு போக முடியும் இதை வந்து அடுத்த டேரக்டராக இருக்கிறதுக்கு யார் தகுதி இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் வந்து ஒரு ஒரு விஷயம் பேசுகிறார் அது யாரை சொல்கிறாருனா திரு ஹரிபரந்தன் அவர்கள் ஸோ அவரை தான் அடுத்தது இந்த இந்த கலக்ஷேத்ராவோடைய டேரக்டராகவும் ப்ரின்ஸிபலாகவும் இருக்கிறதுக்கு தகுதியான ஒரு மனிதர் டேலண்டான ஒரு மனுஷன் வெரி ஹம்பிள் பர்சன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து ஒரு கிஃப்ட் மாதிரி கொடுக்குறார் அது கிஃப்ட் கொடுத்து அவரை பாராட்டிட்டு போகிறார் இது நடக்கிறது ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இது நடந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ அடுத்த ஒரு முக்கியமான விஷயம் வருது மக்கள் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இது நடந்த முடிந்ததுக்கு அப்புறம் அங்கே உள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு சில நபர்களுக்கு வந்து இது வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஜலசி ஏற்படுத்துது அது யாருன்னு பார்த்தா நிர்மலா நாகராஜன் அப்படிங்கிற ஒரு ஒருத்தவங்க அடுத்தது நந்தினி நாகராஜன் இது இன்னொரு விஷயம் இந்த நந்தினி நாகராஜன் அப்படிங்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த கலக்ஷேத்ராவுடைய ஐசி கமிட்டி மெம்பராக இருக்காங்க ஸோ வாட் இஸ் ஐசி கமிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்னல் கம்ப்ளைண்ட் கமிட்டி இது என்ன கம்ப்ளைண்ட் கமிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த உள்ள இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருக்குது ஏதாவது இஷ்யூ இருக்குது அப்படின்னா அவர்கள் முன் வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கலாம் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தா அதை விசாரிப்பாங்க அப்படின்ற ஒன்று இருக்குது இந்த ஐசி கமிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கலக்ஷேத்ராவுடைய டேரக்டராக இருக்கக்கூடிய ப்ரெசன்ட் டேரக்டராக இருக்கக்கூடிய ரேவதி ராமச்சந்திரன்றவங்க வந்து டேரக்டராக இருக்கிறாங்க அவங்க முக்கியமான மெம்பராக இருக்காங்க இந்த ஐசி கமிட்டியில் அடுத்தது நந்தினி நாகராஜன் இருக்கிறாங்க அடுத்தது உமாமகேஷ்வரன் ஒருத்தவங்க இருக்கிறாங்க அடுத்தது தி திருமதி பி எஸ் அஜித்தான்னு அட்வொகேட் இருக்கிறாங்க ஏன்னா ஒரு ஐசி கமிட்டியை பொறுத்த அளவுக்கு முழுக்க முழுக்க அந்த அந்த கன்சர்ன் இன்ஸ்டியூஷனுடைய உள்ள இருக்கவங்க மட்டும் அந்த கமிட்டியில் இருக்க மாட்டாங்க இருக்கக்கூடாதுன்னு சட்டம் சொல்லுது ஆனால் வெளியே இருக்கக்கூடிய ஆட்களும் உள்ள மெம்பர்ஸாக இருப்பாங்க ஐசி கமிட்டியில் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து ஒரு ஃபேர் இன்வெஸ்டிகேஷன் நடக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி இதை கொண்டு வரப்படுது அதில் வந்து உமா மகேஸ்வரி அப்படிங்கிறவங்க வந்து பிஏஎஸ்எஸ் அப்படிங்கிற ஸ்கூலுடைய பிரின்ஸிபால் இந்த ஸ்கூலுக்கும் அது சம்மந்தம் இல்லாத ஒரு நபர் திருமதி பி எஸ் அஜித்தா ஒரு ஹைகோர்ட் அட்வொகேட் அவுட் சைட் பர்சன் இப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் இந்த ஐசி கமிட்டியில் ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஹானர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில மொட்டை கடிதாசி வர ஆரம்பிக்குது இந்த மாதிரி வந்து ஹரிபரந்தன் வந்து எங்களை வந்து தப்பான பிஹேவ் பண்ணுறாருன்னு வர வருது அதே மாதிரி சில ஃபேக்கல்ட்டி பற்றி வந்துட்டுருக்கு எல்லாம் மொட்டை கடிதாசி இந்த மொட்டை கடிதாசியை விசாரிக்கிறப்போ இது யார் எழுதுனா என்ன எழுதுனா இதில் வந்து ஒரு மெரிட்ஸ் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால அதை நிராகரிக்கப்பட்டதாக ஒரு தகவல் சொல்கிறாங்க இது முடியுது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அப்போ வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பூகம்பம் வெடிக்குது என்னென்னு பார்த்தா இந்த கலக்ஷேத்ராவுடைய முன்னாள் டேரக்டரான லீலா சாம்சன் அப்படின்ற ஒரு அவங்க வந்து நம்ம பார்த்துருப்போம் படங்கள்லாம் பார்த்துருப்போம் அந்த அம்மாவை ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க முன்னாள் டேரக்டர் அவங்க ஆக்சுவலாக அவங்க வந்து ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு போஸ்ட் ஒன்று போடுறாங்க என்ன போடுறாங்கன்னா நான் கேள்விப்பட்டேன் இந்த இடத்துல வந்து ஹரிபரந்தன் மற்றும் நான்கு நபர்களை வந்து நான்கு நபர்களை வந்து இது மாதிரி அவங்க அசிங்கமாக பிஹேவ் பண்ணுறாங்களா பெண்கள் கிட்ட ஸோ கேள்விப்பட்டேன் இது உடனடி ஆக்ஷன் எடுக்கணும் சொல்லிட்டு அவங்க வந்து ஒரு ஃபேஸ்புக்கில் போஸ்ட் ஒன்று போடுறாங்க இப்போது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த போஸ்ட்டு போட்டு கொஞ்ச நாள் டெலிட் பண்ணுறாங்க அந்த போஸ்ட்டு ஏன் டெலிட் பண்ணுறாங்கனால அதுக்கப்புறம் வந்து அது கண்டினியூவாக போயிட்டே 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 இருக்குது அது என்ன சொல்லப்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஐசி கமிட்டியை பொறுத்த அளவுக்கு வரவங்க டைரக்டாக வந்து கம்ப்ளைண்ட்டை ஒரு பேர் எவிடன்ஸாக கொடுங்க உதாரணத்துக்கு நாள் நான் வந்து இந்த இந்த கிளாஸில் படிக்கிற இந்த பெண் என்கிட்ட இந்த மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுறாரு ஹரிபரந்தன் அப்படின்னு நீங்கள் கிரேவாக வந்து கம்ப்ளை
அங்கே கொஞ்ச நாள் படிக்கிறாங்க அது வந்து மெராஸ் யூனிவர்சிட்டியோடைய ஒரு சர்டிஃபிகேட்டை வாங்கிட்டு வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஷீஸ் கோயிங் பாக் ட்ரிவாண்ட்ரம் போகிறாங்க அந்த பெண்மணி ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இவங்களுடைய இந்த லீலா சாம்சனுடைய அந்த போட்டு அந்த அந்த ஃபேஸ்புக் போஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க டேக் பண்ணி தேங்க்யூ மேடம் சொல்கிறாங்க ஏனென்றால் இந்த பெண்ணை வச்சு தான் இந்த கேம் ப்ளே பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்றாங்க என்ன ப்ளே பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா எங்கள்கிட்ட தப்பானதுக்கு பார்த்தாரு என்ன சொல்கிறாங்க அது கம்ப்ளைண்ட் பார்த்தீங்கன்னா என் தப்பானதுக்கு பார்த்தாரு தப்பானது மட்டும் இல்லாமல் நான் வந்து நான் நான் படிச்சுட்டு இருந்தப்போ நான் வந்து அடிக்கடி என்னை வந்து வீட்டுக்கு கூப்பிடுவார் யார் இல்லாதப்ப கூப்பிடுவார் ஃபஸ்ட்லாம் வந்து டான்ஸ் பண்ணுறப்ப கை காலாம் ஏற்படும் நான் எல்லாம் கண்டுக்காமல் இருந்துட்டேன் முதிரைகள்லாம் வசூல் கொடுப்பார் நான் கண்டுக்காமல் இருந்துட்டேன் அதற்கப்புறம் ஒரு வாட்டி வீட்டில் யாருமே இல்லைன்னு கூப்பிட்டாரு நான் போனேன் டான்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன்னு கேட்டார் நான் பண்ணுறேன்னு சொன்னேன் ஆட சொன்னார் ஆட சொன்னப்போ கை ரொம்ப அழுத்தி பிடிச்சார் அப்போ தான் எனக்கு வந்து அவர் இன்டென்ஷன் புரிஞ்சது புரிஞ்சு விலைக்கு வந்தவனே இல்லைம்மா நான் குரு நான் சொல்கிற எல்லாத்தையும் கொடுத்தாவன்னு சொல்லிட்டு வந்து என்னை வந்து கம்பல் பண்ணார்ன்ற மாதிரி இந்த அம்மா வந்து ஒரு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தா சொல்கிறாங்க சரி இப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் இந்த கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தது மட்டும் இல்லாமல் இதை வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது நடந்தா சொல்கிறாங்க நான் நடந்தா சொன்னது மட்டும் இல்லாமல் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் இவங்க டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிட்டு போயிடுறாங்க நாங்கள் கேட்டோம் அந்த அந்த எக்ஸ்பிளன் கிட்டே எங்கள் டிஸ்கண்டினியூ பண்ணது காரணம் இதானான்னு கேட்டப்போ வாய்ப்பு இல்லை சார் அப்படிங்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னு கேட்டதுக்கு சார் இது நடந்தது இந்த பொண்ணு வந்து அந்த கம்ப்ளைண்ட் எல்லாம் போட்டிருக்காங்கன்னா இது நடந்தது ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுன்னு போட்டிருக்காங்க ஆனால் செப்டம்பர் ஃபிஃப்டீன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹரிபரந்தனுடைய டாட்டருக்கு ஒரு பர்த்டே ஃபங்க்ஷன் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க அந்த பர்த்டே ஃபங்க்ஷனில் இந்த பொண்ணு போய் அட்டன் பண்ணுறான் அட்டன் பண்ணுறா இப்போ எல்லாம் சிரித்து பேசிகிட்டு இருக்கா அது மட்டும் இல்லாமல் இவரை பற்றி அங்கே வாய்த்தியும் பேசியிருக்கா வாய்த்தியும் வந்து போஸ்ட்டும் போட்டிருக்கா ஃபேஸ்புக்லன்னு சொல்கிறாங்க சரி அப்போ நம்ம என்ன கேட்குறோம் ஜூலை மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் தப்பாக அவர் பிஹேவ் பண்ணிட்டார்னால் செப்டம்பரில் எதுக்காக வந்து இவங்க நேரில் போய் அந்த பர்த்டே விஷயம் அது பர்த்டேக்கு அந்த ஹரிபரனுடைய பொண்ணுடைய பர்த்டே அதற்கு போய் எதற்காக இந்த பொண்ணு வாழ்த்தணும் ஏன் போய் அந்த ஃபங்க்ஷனில் கலந்துக்கணுன்ற ஒரு கொஷின் இருக்கு சரிப்பா இப்போ நாங்கள் கேட்குறோம் எங்கள் இந்த பெண்கள்லாம் இப்போ படிக்கிற இவங்கெல்லாம் வந்து எந்த மாதிரி வயதுன்னு கேட்டப்போ சார் எல்லாம் மேஜர் சார் அப்படிங்கிறாங்க டுவெல்த்து முடிச்சுட்டு எயிட்டின் இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணவங்க தான் சார் எங்கள் படிக்கிறாங்க ஒரு மைனர் கூட நீங்கள் சொல்லலாம் இப்போ ஒன்றும் தெரியாத குழந்தைங்கன்னு சொல்லலாம் இவங்கெல்லாம் மேஜர் சார் அப்படிங்கிறாங்க ஒரு மேஜருக்கு ஒருத்தவங்க டச்சு பார்க்குறவனே தப்புன்னு தெரியாதான்னு கேட்குறாங்க தெரியும் தான் ரைட்டு அடுத்தது கேட்குறாங்க சார் இப்படிப்பா டச்சு தப்பாக பண்ணிட்டாரும் ஜூலை மாதம் பண்ணாருன்னு சொல்கிற இந்த இந்த பொண்ணு ஏன் செப்டம்பர் மாதம் வந்து அவங்களுடைய ஃபங்க்ஷனுக்கு போகணும் சார் அப்போ இது எங்கே எங்கேயோ இடிக்குதா சார்னு கேட்டாங்க அப்போ எங்கேயோ இடிக்குது எங்கே ஏதோ தப்பாக இருக்குது அப்போ ஏன் எங்கே போகணும் போகாமல் இருந்துக்கலாம்ல இன்வைட் பண்ணால் கூட போகாமல் விட்டுருக்கலாமே அப்படின்னு நம்ம கேட்டோம் இது ஃபுல்லாக பாருங்கள் நமக்கு லாஸ்ட்டில் மிகப்பெரிய குண்டு ஒன்று இருக்குது இல்லை இப்போ நாங்கள் கேட்டோம் சரி ஓகே இப்போ இதை யார் என்ன பண்ணியிருக்க முடியும்னு கேட்டப்ப தான் ஒன்று சொல்கிறாங்கனால சார் இதில் வந்து கலக்ஷேத்ராக்குள்ளேயே வந்து ஒரு டிஸ்கிரிமினேஷன் இருக்குது அது சா ஜாதி கிடையாது அது ஊ டிஸ்கிரிமினேஷன் அப்படிங்கிறாங்க இப்போது கலக்ஷேத்ராக்குள்ளே வந்து இது தமிழ்நாட்டில் இருக்குது இங்கே தமிழ்நாட்டுக்காரங்க தான் அடுத்த டேரக்டராக வரணும் அடுத்த ஹெட்டாக வரணும் இதில் வேறு ஒரு ஊருக்காரன வந்து உள்ளே விடக்கூடாதுன்ற டிஸ்கிரிமினேஷன் இருக்குது சார் அப்படின்னு ஒருத்தவங்க சொல்கிறாங்க இது எப்படி நீங்கள் கன்ஃபார்மாக சொல்லிட்டீங்க கேட்டதுக்கு இல்லைங்க அதுக்கு நான் ஆதாரத்தை நான் கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆதாரத்தை நான் கலெக்ட் பண்ண வைட்டு ட்ரை பண்ணுறோம் மக்களே என்ன ஆதாரம் பார்த்தீங்கன்னா இது விஷயமா முன்னாள் எக்ஸ்டூடெண்ட் வந்து இதோடைய அந்த ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சருடைய அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கே ஒரு கம்ப்ளைண்ட் போட்டிருக்காங்க என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா இதில் உள்ள இருக்கக்கூடிய நிர்மலா நாகராஜன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரொஃபஸரும் அவங்க கூட ஃப்ரெண்டான நந்தினி நாகராஜன் அப்படிங்கிற ப்ரொஃபஸர் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இந்த எக்ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து கன்வின்ஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணிருக்காங்க இந்த மாதிரி வந்து அவன் கேரளாக்காரன் வேறு ஹரிபரந்தன் கேரளாக்காரன் ஸோ அவன் வந்து வரக்கூடாது தமிழன் தான் அடுத்த தமிழ்நாட்டுக்காரன் தான் வந்து உள்ளே ஹெட்டாக வரணும் அதுக்கு நாங்கள் சொல்கிற மாதிரி சில கம்ப்ளைண்ட்லாம் இன்றைக்கி கொடுன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சார் அந்த அந்த கம்ப்ளைண்ட் நான் வாங்கி தரேன் உங்களுக்கு அது கம்ப்ளைண்ட்டாகவே வந்து அவங்க டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சருக்கு அமைச்சிருக்காங்க அந்த பர்டிகுலர் பர்சன் சொல்கிறாரு ஸோ நான் கலெக்ட் பண்ண ட
அவர் ஒரு ஒரு பேட்சுக்கும் ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கும் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டை அவர் பண்ணணும் இல்லை அந்த மாதிரி அவங்க பாயிண்ட்லேயே வச்சுக்கலாம் ஏன் பண்ணல இப்போ கம்ப்ளைண்ட் கூட பாருங்களேன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் வெளியே போன மாணவி தான் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு படிக்கிற மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்காங்களா டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஏன்னா இது ஃபைவ் இயர்ஸ் கோர்ஸ் அப்படின்னாங்க ஆமாம் லாஜிக்கான பாயிண்ட் இப்போ இந்த வருஷம் படிக்கிற மாதிரி இப்போ அவர் செக்ஷுவல் ஃப்ரீக்காக இருக்காருனால் ஆமாங்க போன வருஷம் பண்ணார் போன மாதம் ஒன்றா ஒரு பொண்ணு வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து கொடுக்கணும் இல்லை ஏன் கொடுக்கலாம் கேட்டார் அப்போ இது ஃபேக்காகவும் இருக்குமோ சந்தேகம் இருக்குது அடுத்த ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரல் நடக்குது டிசம்பர் மாதம் அந்த லீலா சாம்சன் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு எக்ஸ் ஃபார்மர் டேரக்டரை வந்து அவங்க அவங்க வந்து துருவுறாங்க இந்த மாதிரி நடந்துக்கிட்டு இருக்கு நீங்கள் போடுங்க நீங்கள் உங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் போட்டால் வெயிட் ஆகும்னு சொல்ல சொல்லப்பட்டதாக சொல்கிறாங்க அந்த அம்மாவும் விஷயம் என்னன்னு தெரியாமல் விசாரிச்சு பார்க்காம போட்டாங்கன்னு தகவல் சொல்கிறாங்க இது போட்டதுக்கப்புறம் இந்த விஷயம் பெரிய பிரச்சனையாக வெடிக்க வெடிக்க என்ன ஆகுதுன்னா அந்த அம்மா அந்த லீலா சாம்சன் அப்படிங்கிற அந்த லேடி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுடைய போஸ்ட்டை டெலிட் பண்ணிட்டாங்க என் நண்பர் ஒருத்தர் ஃபோன் பண்ணார் மக்களே அவங்களுக்கு அவர் ஒரு பத்திரிக்கை ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டிருக்கீங்களே என்ன விஷயம் கேட்டேன்னே ப்ளீஸ் என்னை தயவுசெய்து இன்வால்வ் பண்ணாதீங்க நான் தெரியாமல் போட்டுட்டேன் இன்வெஸ்டிகேஷன் போயிட்டுருக்கு அதை மட்டும் நம்புங்க ஏன் போஸ்ட்டை நம்பாதீங்க அப்படிங்கிற வார்த்தையை அந்த அம்மா பதிவு பண்ணியிருக்காங்க இது அவரும் பதிவு பண்ணுறதா வச்சாங்க ஸோ அந்த இடத்துல லீலா சாம்சன் வந்து ஒரு விஷயம் அலசியாராமல் பார்த்து போட்டாங்க ரைட் இப்போ அடுத்தது இந்த நிர்மலா நாகராஜன் அப்படிங்கிற ப்ரொஃபஸரும் நந்தினி நாகராஜன்ற ப்ரொஃபஸருக்கும் என்னென்னால் ஹரிபரந்தன் வரக்கூடாது ஸோ ஹீ ஹேஸ் டு பி என்னது செக்ஷுவல் ஃப்ரீக்னு முத்த கொடுத்தப்படணும் அதான் உங்களுக்கு என்ன மாதிரி இருந்திருக்கு ரைட் இதெல்லாம் விட மிகப்பெரிய குண்டு இருக்க மக்கள் என்ன பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேட்டோம் சரிங்க இப்போது இவர் வந்து ஒரு பொண்ணை மட்டும் அப்படி பிஹேவ் பண்ணுறக்கார் அந்த பொண்ணு சொல்கிறாங்க அப்படின்னால் அந்த பொண்ணு பெயர் வேணால் பொண்ணு சொல்கிறாங்க கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருவாங்க அப்படின்னால் ஒருவேளை இந்த பொண்ணுக்கும் அவருக்கும் ஏதாவது ரிலேஷன்ஷிப் இருந்திருக்குமா ஏன்னா ரெண்டு பேரும் மேஜர் தான் ஸோ தப்புன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது அப்படி கிருங்க கேட்டதுக்கு அவர் ஒரு வாட்ச் சொன்னாங்க சார் ரிலேஷன்ஷிப் இருந்திருந்தனால் யாருக்கு ஃபஸ்ட் தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு கேட்டாங்க ஆப்வியஸாக அவன் மனைவிக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அவன் மனைவி பெயர் திவ்யா ஹரிபரந்தன் அவங்களும் கலாக்ஷேத்ராவுடைய ஸ்டாஃப் சார் அப்படின்னாங்க த த பிக்கஸ்ட் பாம்ப் இன் திஸ் கேஸ் ஒரு கலக்ஷேத்ராவுடைய ஒரு ஸ்டாஃபை வந்து செக்ஷுவல் ஃப்ரீக்கு முத்திரை கொடுத்துறாங்க அவங்களுடைய மனைவியும் அங்கே வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா ஏமா அப்போ நீங்கள் வந்து உங்கள்கிட்ட தப்பாக பிஹேவ் பண்ணார் வந்து கட்டி பிடிச்சாரு கையை பிடிச்சாருன்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட் பண்ண வேண்டாம் ஐசி கமிட்டி போக வேணாம் டைரெக்டாக போய் அவங்க ஒய்ஃப்கிட்ட போயிட்டு இந்த மாதிரி பண்ணுறேன்னு காமிச்சா முடிஞ்சு போச்சு இல்லை உங்கள்கிட்ட தப்பாக மெசேஜ் பண்ணாரா மெசேஜ் போய் காமிச்சா மெசேஜ் போய் காமிச்சா முடிஞ்சு போச்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது நீங்கள் பண்ணியிருக்கலாமே இப்போ ஏன் பண்ணலை நீங்கள் அப்படிங்கிற மிகப்பெரிய கொஷின் இருக்குது மக்களே ஸோ இங்கே பாருங்கள் இன்னொரு விஷயம் இவங்க ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணிட்டுருக்குறாங்க அந்த மாணவிகள்லாம் அந்த சமயத்தில் அந்த ஹரிபரந்தன் அப்படிங்கிறவர் அவர் வந்து சில பெண்களை கூட்டிக்கிட்டு ஹைதராபாடுக்கு ஒரு ஷோக்கு போயிருக்கு பர்ஃபார்ம் பண்ண போயிருக்கார் இப்போ இவங்க தான் இந்த பெண்கள்லாம் ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி அவர் செக்ஷுவல் ஃப்ரீக்காக இருக்கிறாருன்னு வச்சுக்கலாமே வச்சார்னா எதுக்காக வந்து அவர் கூட பெண்கள் நம்பி ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணுற சமயத்தில் ஏன் பெண்கள் நம்பி ஹைதராபாடுக்கு அவங்க போகணும் அப்செக்ட் பண்ணியிருக்கலாமே இல்லை வேண்டாம் நான் போகணும்னு சொல்லியிருந்துருக்கலாமே ஏன் அவங்க போகிறாங்க எப்படி போக முடியும் அவங்களால அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இருக்குது இப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது இதோடைய டேரக்டரான ரேவத்தி ராமச்சந்திரன் அப்படிங்கிறவங்க வந்து ஹரிபரந்த பயமாக சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு வைத்த செல் இருக்குது யாருக்குனால் நிர்மலா நாகராஜன் மற்றும் நந்தினி நாகராஜனுக்கு ஸோ ஹரிபரந்த காலி பண்ணும் என்ன பண்ணுறேன்னு தெரில இட் இஸ் அ ஒன்லி ஆப்ஷன் ஒரு முன்னாள் மனைவி வச்சு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்காங்களான்ற சந்தேகம் ஏற்படுது இப்போ என்ன இன்னொன்று சொல்கிறாங்கன்னா முன்னாள் மனைவி வந்து இப்போ பயங்கர ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருக்கிறாங்களாமா ஏனால் நம்ம தேவையெல்லாம் பண்ணிட்டோம்னு ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு விஷயத்தையும் கன்வே பண்ணுறாங்க பட் இதுவும் அதுக்கு ஆதாரபூர்வமாக நமக்கு டாக்குமெண்ட் வரல மக்களே பட் இட்ஸ் அ ஹியர் சே நீ நியூஸ் இப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் இந்த கலக்ஷேத்ராவில் கடந்த ஒரு ஐந்து நாட்களாக ஒட்டுமொத்த மீடியாவும் ஒட்டுமொத்த மக்களும் ஒரு செக்ஷுவல் ஃப்ரீக்னு புத்தன முத்திரை குத்தின திரு ஹரிபரந்தன் பின்னாடி இருக்கக்கூடிய சதி வேலை நம்ம அம்பலப்படுத்தியிருக்கோம் இந்த இடத்துல சிம்பிள் லாஜிக் கொஷின்
ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு ரெக்வஸ்ட் வச்சு காசு போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பழம்பெரும் ரொம்ப காலமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் மேலே ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம வந்து காரியத்து காரி முடிஞ்சிடலாம் ஆனால் அந்த காரியை தொடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் இந்த காலத்தில் அப்படி காரி முடியறதுக்கும் ஒருத்த கெட்ட போய் உருவாக்குறதுக்கும் நிறைய பேர் வந்து ரெடியாக தான் இருக்கிறாங்க பட் அந்த இடத்துல இந்த காவல்துறை அவர்கள் வந்து இதோடைய விசாரணையை நேர்மையாக விசாரித்து உண்மைத்தன்மை என்ன அப்படிங்கிறத மக்கள் எடுத்து சொல்லணுன்றது நம்மளுடைய தாழ்மையான ஒரு கோரிக்கை நாம் விசாரித்த வரையில் இந்த ஹரிபரந்தமன் பரந்தனுக்கு மேலே இந்த பொண்ணு கொடுத்த கம்ப்ளைண்ட்டுக்கு பின்னாடி இவ்வளோ பெரிய ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஜெலசி அப்படின்னு பின்னப்பட்டிருக்கு நமக்கு தெரியுது ஸோ இந்த மேலே கொடுத்த கம்ப்ளைண்ட் உண்மையாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லைன்னு நமக்கு தெரியுது இதனால் அந்த அந்த பர்டிகுலர் அக்யூஸ் ஆகப்பட்ட அந்த நபர் நம்ம ஜஸ்ட் வில் டேக் எக்ஸாம்பிள் மக்களே எக்ஸாம்பிள் வில் டேக் கோயம்புத்தூர் பொந்தாரணி கேஸ் அதே மாதிரி தான் அந்த கேஸும் இருக்குது கிட்டத்தட்ட பார்த்தா மிதுன் சக்கரவர்த்தி அவர் கூட அவங்களுடைய மிஸ்ஸஸ் இருக்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே ஸ்கூலில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க இந்த சமயத்தில் போ அந்த பொண்ணு வந்து இடத்தப்பா பிஹேவ் பண்ணாருன்னு சொன்னதாக அவன் லவ்வர் சொல்கிறான்னா எப்படி முடியும் எப்படி ஹவு இஸ் இட் பாசிபிள்னு ஒரு கேள்வி இருக்குது அதே தான் இங்கேயும் பின்னப்பட்டிருக்கிற ஒரு கேஸாக இருக்குது மக்களே இந்த கேஸில் அடுத்தடுத்து உண்மைகள் நம்ம நோண்டி கொண்டு வந்து கண்டி மக்கள்கிட்ட கண்டிப்பாக அதை தெளிவுபடுத்துவோம் அந்த விஷயத்தில் என்ன உண்மையோ அதை கண்டி வலிச்சுட்டு கொண்டு வந்து தீர்வே தீர்வோம் இந்த விஷயத்தில் அதே மாதிரி காவல்துறை தரப்பில் இருந்தும் இந்த கேஸில் இருந்து கரெக்டாக ஹானஸ்ட்டாக இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி உண்மையான குற்றவாளி அது பெட்டிஷனாகவே இருந்தாலும் சரி தான் பெட்டிஷனாகவே அக்யூஸ்டாக மாறினாலும் அதையும் ஒரு 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 கம்ப்ளைண்ட் வாங்கி அந்த கம்ப்ளைண்ட் ரெஜிஸ்டர் பண்ணப்பட்டு அந்த பெட்டிஷனரியத்துக்கு உள்ளே போகணுன்றது நம்மளுடைய தாழ்மையான ஒரு கோரிக்கை அப்போ தான் நாளைக்கு ஒரு ரொம்ப ஈஸியாக பெண்கள் வந்து ஒருத்தவங்க ஒரு ஆண்கள் மேலே ஒரு செக்ஷுவல் அஃபென்ஸையோ செக்ஷுவல் கம்ப்ளைண்டோ கொடுக்க முடியாது கொடுத்தால் உண்மையை காவல்துறை விசாரித்து உண்மையாக தான் நம்மளே கூட உள்ளே போயிடுவோம் அப்படிங்கிற பயம் ஏற்படுற ஏற்படும் சொசைட்டிலன்றதை நம்ம பதிவு பண்ணிக்க விரும்புகிற மக்களே நீங்கள் நினைக்கிறீங்கன்ற கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ந